ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் பாசிட்டிவ் நான் உங்கள் பிரதீப் குமார் நம்ம சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணிங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ தான் நம்ம ஃபியூச்சரில் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலில் யூனிட் ஒன் சாப்டர் ஒன் அதில் ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ரீவியஸ் வீடியோ போய் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடியான பார்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதில் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸை பற்றியும் ரிசல்டன்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று கோ பிளானர் ஒன்று நான் கோ நான் க்ளோ பிளானர் ஸோ ஒரே சேம் பாயிண்டில் நிறைய ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அதை வந்து கோ பிளானர் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதே டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸில் வந்து ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அதை நான் கோ பிளானர்னு சொல்லுவோம் கோ பிளானரில் நாலு டைப் இருக்குது ஒன்று கொலினியர் கன்கரண்ட் பேரலல் நான் கன்கரண்ட் இதே நான் கோ பிளானரில் பார்த்தீங்கன்னா கன்கரண்ட் பேரலல் நான் கன்கரண்ட்னு சொல்லிட்டு மூணு டைப் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ கொலினியர்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு எம்டி பிளேனில் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ மூணு ஃபோர்ஸு மூணு ஃபோர்ஸுமே ஒரே லைனில் வந்து ட்ராவல் ஆகுது ஒரே டைரக்ஷனில் அப்படி பண்ணால் அது பேர் வந்து கொலினியர்னு சொல்லுவோம் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேனில் ஒரு ஜங்ஷன் பாயிண்ட்லேருந்து எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீன்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் வந்து கிரியேட் ஆகி ட்ராவல் பண்ணிச்சு ஒரே ஜங்ஷன் பாயிண்டில் அப்படின்னா அது கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம் பேரல் ஃபோர்ஸ் பேரல் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேனில் எம்டி பிளேனில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து பேரல் ஃபோர்ஸ் சொல்லுவோம் அதில் எல்லா ஃபோர்ஸும் ஒரே டேரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணிச்சுன்னா அதை லைக் பேரல்னு சொல்லுவோம் அதில் ஏதாவது ஃபோர்ஸ் வந்து மாற்றி ட்ராவல் பண்ணிச்சுன்னா அதை அன்லைக் ஃபோர்ஸ் பண்ணுவோம் நம்ம கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் வந்து அன்லைக் பேரல் ஸோ இப்போது நம்ம ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கன்கரண்ட் பே இருக்குது அது நான் கன்கரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்டி பிளேனில் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ அண்ட் எஃப் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு நாலு விதமான ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது அந்த நாலு விதமான ஃபோர்ஸஸும் வேறு வேறு ஆங்கிளில் வேறு வேறு டேரக்ஷன்ஸ்லேயும் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்படி ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் இதை வந்து நான் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ரிசல்டன்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரிசல்டன்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் இது எதை எதை அசோசியேட் பண்ணி தான் ஒரு டார்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அந்த டார்க் எங்கேருந்து கிரியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் எங்கேயாவது ஒரு சிஸ்டம் காம்பினேஷன் ஒரு மெக்கானிசம் வந்து கிரியேட் பண்ணோம்னா அந்த கிரியேட் ஆகிற மெக்கானிசத்துலேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது இல்லையா அதை வந்து டார்க்னு சொல்லுவோம் நம்ம சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து இங்கே வில்லோ அம்பும் வந்து எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வில்லோ அம்பும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அப்போது அந்த வில்லில் ஒரு நூல் மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க அதை பே அதை வச்சு தான் நம்ம அம்பை வந்து விடுறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க இப்போ அந்த அம்பை அதில் வில்லில் வச்சு இழுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சவுண்டு காட்டியிருப்பாங்க படத்தில் அது என்னென்னா அந்த வில் வந்து முருங்கிறது அந்த வில் முருங்குற போது வர சவுண்டு தான் அப்போ எப்படின்னா அவங்க கை வச்சுருக்க இடத்து மிட் பாயிண்டில் கை வச்சுருப்பாங்க அந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து டாப் பாயிண்டில் இருக்கிற ஃபோர்ஸும் அவங்க மிட் பாயிண்ட்லேருந்து பாட்டமில் இருக்க ஃபோர்ஸும் அந்த வில்லுலேருந்து ஜென்ரே ஜென்ரேட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த நூல் வழியாக அந்த அம்புக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த அம்புக்கு கிடைக்கிற ஃபோர்ஸ் தான் ரிசல்டன்ட் இப்போ அந்த அம்பு தான் நம்ம ரிசல்டன்ட் சொல்கிறோம் அந்த ட்ரையாங்கிள் பேஸ் ட்ரையாங்கிள் மேட் ஆகுதுங்க இப்போது அந்த ட்ரையாங்கிளை வந்து அந்த அம்பு தான் டயக்னலில் வந்து பிரிக்குது ஸோ இப்போ அந்த அம்பில் கிரியேட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் தான் இப்போது எவ்வளோ தூரம் போக போகுதுன்றத சொல்லுவோம் ஸோ இப்போது ரெண்டு போர்ஷன் மேல் போர்ஷனும் கீழ் போர்ஷனில் ஜென்ரேட் ஆகிற ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி அந்த வில்லில் ஜென்ரேட் ஆகிற ரெண்டு போர்ஷனையும் ஆட் பண்ணி அம்பு வந்து எடுத்துக்கிட்டு அது ட்ராவல் பண்ணுறனால அதோட ஃபோர்ஸ் வந்து ரிசல்டன்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கூட்டு அனுப்பிச்சுவோம் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்